সুপ্রভাত বন্ধুরা তোমরা সকলে কেমন আছো আশা করবো খুব ভালো আছো সুস্থ আছো সেফ আছো আমিও ভালো আছি সুস্থ আছি আজকে হলো বুধবার বুধবারের সকালে এখন সাতটা একত্রিশ বেজে গেছে আর তোমাদেরকে দেখায় এই দেখো প্যান্ডেলটা কত সুন্দর করে ফেলেছে বন্ধুরা আমি নিজে থেকে ভাবছিলাম যা এই দিকটা তিরপল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে আর বোধ দেখা যাবে না তারপর দেখছি না ছাদে উঠে দেখছি যথেষ্ট পরিমাণ ভালোই দেখা যাচ্ছে ওদিকে হাতি গাছপালা তারপরে মাথায় আছে হরিণ হনুম মানে আর আছে হনুমান আছে কি সুন্দর করেছে প্যান্ডেলটা আগের দিন রাত্রিবেলা এখানে করছিল ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছ ওই দেখো এখানে হাতি দাঁড়িয়ে আছে আর একটা জিনিস তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি ওই দেখো ওই দিকে ধান রোয়া হচ্ছে ওই রকম করে মই টানছে দেখো দেখেছ জমিতে কেমন করে কাদা করে মই টেনে তারপর ধান রুইতে হয় আর আমরা সেই ধান থেকে চাল খাই কতটা কষ্ট করতে হয় বলতো চাষিদেরকে ওর পেছনে কিন্তু মই আছে তো আমি এখানে জল গরম করছি বন্ধুরা আর আমি এই হাঁড়িটা দিয়ে জল গরম করি তার জন্য এরকম কালি হয়ে গেছে জামা কাপড় আগের দিন বলেছিলাম কাঁচাকুচি করব তো কাঁচাকুচি করা হয়নি কারেন্ট যেহেতু ছিল না ট্যাঙ্কে জলটাও ছিল কম আর কাঁচাকুচি করলে ট্যাঙ্কের জল তো ফুরিয়ে যাবে ওর জন্য আর কাঁচাকুচি করতে পারিনি তো এখন জামা কাপড়গুলো ভেজাতে দিয়ে নিচেই চলে যাব চা খেয়ে তারপর এসে কাঁচাকুচি করব জামা কাপড়গুলো ততক্ষণ ভিজ ভিজলে তাড়াতাড়ি ছেড়ে যায় এই যে এক বালতি ঠেসে ঠেসে দিয়ে দিয়েছি এসে দিয়ে কাজব আজকেও মনে হচ্ছে রোদ খুব একটা বেরোচ্ছে না চাপা চাপা সব আজকে দুদিন ধরেই রোদটা পুরো চাপা চাপা বেরিয়েছে জানো ওপর থেকে কাঁচাকুচি করে এসে এ দেখো চা করলাম এখন সাড়ে আটটা বেজে গেছে জানো ভাবলাম যে নিজের কাজকর্মগুলো করে কাচতে যাব কিন্তু দেখলাম না দু দফা কাচতে হবে একবারে এক দফা কাচতে পারলাম না তাই ভাবলাম যে এক দফা কেচে দিয়ে আসি দিয়ে এসে চাটা খাই আর আজ চায়ের সঙ্গে বাসি রুটি খাচ্ছি আমার তো খেতে বেশ লাগে বন্ধুরা এই বাসি রুটি খেতে তোমাদেরও ভালো লাগে না জানাবে তো কমেন্টস করে কত কাজ সংসারে আগের দিন মুড়িগুলো নিয়ে এসেছে সেগুলো ঢালার সময় পাইনি তারপরে আজকে সকাল থেকে তো হচ্ছে মুড়ি ডিমটা একটু পেছে যেত ওদিকে পড়বে এদিকে ঠিক আছে আমি এখানে ভাত করে নিয়েছি ভাত আমার হয়ে গেছে এবার সেই আগের দিনের পালং শাক কাটাটা জানো আজকে বানাবো পালং বড়ি পালং শাক করব তো এখানে আদা নিয়ে নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি সরষে তো লাগবেই আর বড়ি পালং বানানোর জন্য তো বড়ি তো অবশ্যই লাগবে বন্ধুরা আর এগুলো ঘরের ডালের বড়ি সেই নিয়েছিলাম বড়ি ভাজা হয়ে গেছে এতে দিয়ে দেবো পাঁচ ফোড়ন দিয়ে দেবো কটা তেজপাতা রাধুনি যে কোনো শাগে রাধুনি দিলে না টেস্ট হয় আলু কেটে নিয়েছি ডুমো ডুমো করে দিয়ে দেবো
আমি সবসময় আলু ভাজার সময় লবণ দিয়ে থাকি লবণ দিয়ে দিলাম সর্ষে বাটার সময় যেহেতু লবণ দিয়েছিলাম তার জন্য পরিমাণটা অল্প পরিমাণ দিয়ে দিলাম বেগুন কেটে নিয়েছি বেগুন দিয়ে দেবো মশলাটা অনেকটাই করেছি তাই সবটা দেব না বাজি মশলাটা এরকম সাদা তেল দিয়ে রেখে দেবো ফ্রিজের মধ্যে হলদি গুঁড়ো মিক্সারের বাড়িতে ধোয়া জলটা দিয়ে দেব এমনিতেই শাক দিয়ে জল বেরোবে আর আমি তাড়াতাড়ি করছি কারণ ওদেরকে সকালে ভাতের সঙ্গে এটা খেতে দেব বড়িগুলো দিয়ে দেবো দিয়ে ঢাকা চাপা দিয়ে দেবো চারটে চিনির দানা আর বন্ধুরা এরকম একটা ভাজা মশলা যদি দেয়া যায় সেই তরকারি খেতে দারুণ থেকে দারুণ মতম হয়ে যাবে এই ভাজা মশলাটার মধ্যে আছে এলাচ লবঙ্গ দারচিনি ধনে জিরে কুড়নো শাকের তরকারি কপির তরকারি যে কোনো তরকারিতে ভেজে রেখে দিস স্টোর করে একদম বিয়ে বাড়ি বিয়ে বাড়ির গন্ধ ছাড়ে এই মশলাটা দিয়ে হাই ভগবান আমি এতে মটরশুটি দেব ভুলেই গেছি বন্ধুরা কি অবস্থা আমার মটরশুটি ছাড়িয়েও রেখে দিয়েছি কাছের গুড়াই নিয়ে নিই আর ভুলে গেছি যা কি আফসোস হচ্ছে আমার তরকারি হয়ে গেছে গ্যাস বন্ধ করে দিই এবার ওদেরকে খেতে দিয়ে দিই সবাইকে সবাই বলতে বাড়িতে দুজন মেম্বার বলছি সবাইকে আর দিয়ে সকালবেলা এদেরকে এই শাক বড়ি শাক করে দিলাম বড়ি পালং আর এখানে আলু সিদ্ধটা মাখি জানো তো বন্ধুরা আমার একটা বোন আছে বাইরে থাকে আমার মেয়েকে বলেছে 
বেশি বেশি করে শাক খাবি বাইরে পড়তে এলে তখন আর শাকপালা খেতে পারবি না জানো সত্যিই যারা বাইরে থাকে তাদের এত ব্যস্ত জীবন এসব শাক পাতা রান্না করা তাদের সময় থাকে না যা হোক কিছু তখন একটা রান্না করে তারা খেয়ে নেয় তখন এই জিনিসগুলো ওরা খুব মিস করে এই যে শাক জিনিসটা যে কোনো চচ্চড়ি বলো তখন কি হয় একটা মাছ মাংস ডিম দিয়ে একটা সেরে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে খাওয়া দাওয়া হয় সে আবার আমাকে আমার মেয়েকে সে গল্প করছে বলছে বেশি করে করে শাকপালা খেয়ে নিবি তখন বাইরে এলে আর খেতে পারবি না তো ওদেরকে দিয়েছি ভাত আর আমি খাচ্ছি মুড়ি ওরা ভাত খাচ্ছে আর আমি সকালে দুটো মুড়ি খাচ্ছি সকাল নেই সাড়ে দশটা বেজে গেছে পার যাই হোক চলো খাওয়া দাওয়া করে নি বলছে কত কথা কিছু করতে হবে দেখা হয়ে গেছে চামড়াটা টেনে টেনে ধরবে আচ্ছা আজকে আমার চোখ মুখ গুলো ফুলা ফুলা লাগছে না প্রচন্ড ফোলা ফোলা লাগছে আজকে আমার চোখ মুখ গুলো কি হয়েছে বলো তো সকালবেলা কি বলেছো তুমি তো সকালবেলায় বললি যে আমিও বুঝতে পারছি আজকে হ্যাঁ সাবান মাখো একটু গায়ে হলুদ করে দিয়ে দাও এসো একদম রূপ ফিরে পাবে এরম করে মাখানো যায় সব যায় হলুদ বেটে মেখে নিচ্ছি কারণ কি বলতো সরস্বতী পুজোর জন্য সকাল বেলা কখন অঞ্জলি শুরু হবে ভোর বেলা শুরু হবে কি কখন শুরু হবে তখন তাড়াতাড়ি করে হলুদই মাখতে পারবে না তার জন্য আজকে মাখিয়ে দিচ্ছি আমি বাবার থাকবো কেন আমার কন্যাও মাখবে আমিও মাখবো আমার বর্মশাকেও আজকে মাখিয়ে দেবো আমাদের গায়ে হলো আমি না একটু ছেকে নি না হলে না ইয়ে হবে মানে ছিপে ছিপে গুলো থাকবে তো কেমন একটা লাগে অনেকটা বাটা হয়ে গেছে না না নষ্ট হবে না হলুদ কিন্তু মাখা খুব ভালো স্কিনের জন্য ফুটে দিচ্ছ এই এরকম জল জলটা মাখা যাবে না জল জলটা ওটাকে মেশাতেই হবে দিয়ে এরকম এরকম করে ভালো করে থাকলে 
এখন বাজে চারটে সাতাশ এই সবে মাত্র নিচে থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে বাসনপত্র মেজে এলাম এখন তো রোদ চলেই গেছে কিছু রোদ বলতে কিছুই নেই আর কি বলতো সোয়েটারগুলো না শুকাইনি সোয়েটারগুলো আবার পরের দিন একটু দিতে হবে মানে বেলা গেলে যেগুলো কাঁচাকুচি করেছি সেইগুলো দিতে হবে পরের দিন শুকাইনি আর আমাদের এখানে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে কত তর্য শুরু হয়ে গেছে আর আমাদের তো কানের গুড়াই মাইক দেবেই এইখানে দুখানে মাইক দিয়েছে তো পরের দিন মানে তোমাদের সঙ্গে সরস্বতী পুজোর দিন থেকে তোমাদের সঙ্গে কথাই বলতে পারবো না কি করছি না করছি কথাই বলতে পারবো না জাস্ট শুধু মানে ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাবো তাও ব্যাক ক্যামেরায় যে এডিট করার সময় যে কথা বলবো সেটাও বলার সুযোগ পাবো কি জানি না তো যাই হোক এখন কিন্তু সূর্য মামা এখনো ডুবি নেই এখনো কিন্তু গোল লাল হয়ে আছে কিন্তু রোদের কোনো চিহ্ন মাত্র নেই বারোটা একটা নাগাদ রোদটা যখন এসেছিল প্রচণ্ড পরিমাণ রোদের জোরটা ছিল যাই দুটো বাসতে চললো তখন থেকে রোদ আস্তে আস্তে ঝিমুনি শুরু হয়ে গেল তো অনেক জামা কাপড় আছে নিয়ে যাব নিচেই আর কিছু কিছু জামা কাপড় পাট করতে হবে মানে দু দফা তিন দফা করে কাঁচাকুচি হয়ে যেত একসঙ্গে তারে ধরবে না বলে দু দফা তিন দফা করে কেটে কেচেছি আর দুপুরবেলা ভাত খেলাম আজকে দুধ দিয়ে আর শাকের তরকারি ছিল ওটাই করেছি আর রান্নাই করতে পারিনি একদিকে তো করতে হবে বলো দুটো খাটের চাদর কেচেছি তারপরে এটা ওটা কেচেছি কখন রান্না করবো বলো ঠিক আছে কি দেখবো খেলো ওই দেখো বন্ধুরা কত তোর্য শুরু হয়ে গেছে আর এই দেখো এখানে মাইক দুখানা লাগিয়ে দিয়েছে এখন তিন চার দিন ধরে চলবে আর ওই দেখ ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছে কি বাবা মা জানি তাও ভালো আমাদের বাড়ির দিকে মুখ করে দেয়নি ভালো হ্যাঁ ওই দেখো প্যান্ডেল চলছে ওই দেখো আরেকটা নিয়ে যাচ্ছে ঠাকুর আজকে সারা আজকে এই বিকাল বেলা থেকে শুরু হয়েছে সারা রাতটাই সারা রাত নয় নটা দশটা অবধি ঠাকুরই যাবে এই মা সরস্বতীর মুখ ঢেকে নিয়ে যেতে হয় ওরা মুখ ঢেকে নিয়ে যেতে হয় কিন্তু ঠাকুরের লজ্জা হবে না আজকে কত ভিড় দেখ ফলের দোকানগুলো ওই দিকে দূরে ফলের দোকানগুলো কত ভিড় লাভে লাভ ওরাও তো করবে সিজনে তাই না হ্যাঁ আজকে দেখে মনে হচ্ছে যে সত্যি পুজো পরের দিন সরস্বতী পুজো কত জমজমার রাস্তাঘাট সবাই ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছে নিয়ে যাচ্ছে এইখানে কি প্যান্ডেলটা করেছে বুঝতে পারিনি ভিতরে না গেলে বুঝে যাবে না যে আমাদের প্রকৃতি হারিয়ে যাচ্ছে বলে কি এইসব এর জন্য করেছে হনুমান হরিণ তারপরে কচ্ছপ হাতি সব কিছু রয়েছে মানে প্রকৃতি কাটা কেটে সব ঘর বাড়ি হচ্ছে তার মধ্যে আমাদের পশু পাখি এগুলো তো হারিয়ে ফেলছি না তার জন্যই বোধ হয় ওটা করেছে করতে করতে এরকম করে করতে করতে দেখিস ঠাকুর আসছে আমরা এখন মানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক ঠাকুর দেখতে পারবো কটা ঠাকুর গেল শুনেছো তিনটে গেছে তিনটে আপাতত দেখেছি তার আগে অনেক কটাই চলে গেছে তখন তোলা হয়নি এই দেখ এর মুখটাকে ঢেকেছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ আসলে মুখ ঢেকে নিয়ে যাওয়াই উচিত এর মুখ ঢেকেছে এদের বুদ্ধি আছে ওরা জানে না মুখ ঢেকে নিয়ে যেতে হয়
ও মা গো বলতে না বলতেই মাইক বাজিয়ে দিয়েছে আর পাশে জামা কাপড় তুলছি রজনীগন্ধা ফুলের পাশে এত সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে তো মন ভরে গেল তাই তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করলাম দেখো এত গন্ধ বেরোচ্ছে শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা এই দেখো চলে এসছি সন্ধ্যাবেলা চা বানাতে আজকে বানাচ্ছি দুধ চা আর দুধ চায়ের সঙ্গে থাকছে আজকে চানাচুর মুড়ি পেঁয়াজ কুচি আদা কুচি আমার তো পেঁয়াজ কুচি লাগবেই আমার পেঁয়াজ কুচি দিয়ে মুড়ি খেতে ভালো লাগে তার সঙ্গে একটু আদা কুচি সেই দেখো চলে এসেছি রাতের ডিনারের খাবার বানাতে কারণ আজকে মেয়ের খেতে ইচ্ছা করেছে চাউমিন তার জন্য চাউমিন বানিয়ে দিচ্ছি তো গাজর কেটে নিয়েছি কিছুটা পরিমাণ গাজর দিয়ে দিয়েছি তেলের মধ্যে একটু বাঁধাকপি কেটে নিয়েছি তো বাঁধাকপিটাও দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে এক দুটো ডিম ভেঙে দিয়ে দিয়েছিলাম আর একটু কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়েছিলাম আর আজকে নর্মাল সিম্পল একদম চাউমিনটা বানিয়েছি চাউমিন বলতে কী বলতো একটু হলুদ দিয়ে সাদা সাদা টাইপের চাউমিন বানিয়েছি বেশ দেখতেও ভালো লাগে এরকম বিভিন্ন ধরনের চাউমিন করে খেতে বেশ ভালোই লাগে তাহলে চলো আজকে মতো আমার বক বক এখানেই শেষ করছি আবার দেখা হবে নেক্সট ব্লগে ততক্ষণ তোমরা সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো আর সবসময় হাসি খুশিতে থেকো আর কি বলো তো চাউমিনটা খাওয়ার পর ভেবেছিলাম কথা বলবো কিন্তু কথা বলার তো আর উপায় নেই কারণ বাড়ির সামনেই তো মাইক দিয়েছে দেখতেই পাচ্ছ পেঁয়া 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 করে বাসতে শুরু করে দিয়েছে তার জন্য তো আর তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছি না তাই আমি এখানেই শেষ করে দিলাম তো চাউমিনটা দেখো কতটা সুন্দর কালারফুল হয়েছে আর তার ওপর দিয়ে সস ছড়িয়ে দিয়েছি ওফ